प्रमुख अल ब्राइट द्वारा प्रधानमंत्री दाहालसंग भेटवार्ता परियोजना कार्यान्वयन में देखिए चुनौती बारे छलफल पूंजीगत खर्च कार्यान्वयन करने सरकारी क्षमता निके कमजोर चालू आर्थिक वर्ष को साढ़े दुई महीना में तीन दशमलव पांच नौ प्रतिशत में सीमित लमखुटे को टोकाई बा सर्ने मलेरिया रोग विरुद्ध को दोसों खोपला डब्ल्यूएचओ को अनुमति मलेरिया को समस्या भैया मूलुक गावी अंतर्गत खोप प्रदान कर एशियाड पुरूष क्रिकेट को क्वाटर फाइनल में इंडियासंग तेईस रन ने पाजित पदक जितने संभावना समाप्त नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में साथी पूजनी रूरज समाचार अब विस्तार में नेपाल भ्रमण में रहेकी मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ एलिस अलब्राइट ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल संग बिहान भेटवार्ता एमसीसी समझौता कार्यान्वयन को अवस्थबारे बुझ् आएकी सीईओ अलब्राइट ने प्रधानमंत्री दहाल संग बालुआटार छलफल कर एमसीसी परियोजना गत भदौ तेरह गते देखि कार्यान्वयन में आयोग थी प्रधानमंत्री दहाल संग भेट में एमसीसी कार्यान्वयन को अवस्था प्रसारण लाइन टेन्डर में विवाद जग्गा प्राप्ति में ढिलाई लगायत विषय में छलफल लागत भा बड़ी मूल्य वित्तीय प्रस्ताव पेश पड़े मिलेनियम चैलेंज अकाउंट एमसीसी नेपाल ने विद्युत प्रसारण लाइन को डिजाइन परिवर्तन सो परियोजना में एमसीए ने पुनः ठेक्का समझौता को तैयारी एमसीसी समझौता कार्यान्वयन को चरण में गए नीतिगत एवं प्राविधिक कठिनाई भेली सीईओ अलब्राइट ने हिजो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्तिबहादुर बस्नेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वालासंग भेटवाता एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन में देखी समस्या बारे सीईओ अलब्राइट ने एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग छलफल कर सरकार को पूंजीगत खर्च इस वर्ष भी निके कमजोर देखिए पूंजीगत खर्च कर देखिए सुस्थता का कारण अर्थतंत्र का अन्न क्षेत्र में समेत नकारात्मक असर पड़ रखे सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष को साढ़े दुई महीना में जमा तीन दशमलव पांच नौ प्रतिशत अर्थात दस अर्ब आठ करोड़ रुपया मात्र खर्च कर सकते अर्थ मंत्रालय ने चालू आर्थिक वर्ष का लगी पूंजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब बीस अर्ब सात करोड़ रुपया बजेट विनियोजन चालू आर्थिक वर्ष में गत वर्ष भाई कम खर्च महालेखा निंत्रक को कार्यालय का अनुसार गत वर्ष को सोही समय में चार दशमलव आठ आठ प्रतिशत अर्थात अठारह खर्ब अठारह अर्ब चौवन्न करोड़ रुपया बराबर को पूंजीगत खर्च सरकार ने पूंजीगत खर्च कर नीकास निर्माण का काम ने गति लिख सकते पूंजीगत खर्च बढ़ा सरकार ने विभिन्न लक्ष्य राखे तो पूरा होना सकते जिसका कारण समग्र अर्थतंत्र का अर्थतंत्र में असर पड़े जानकार बताशन बजेट कार्यान्वयन संबंधी कार्ययोजना समयम नबं पूर्वाधार निर्माण का काम में होने ठेक्का प्रक्रिया में ढिलाई लगायत कारण पूंजीगत खर्च में सुधार होना न हो नेकपा एमाले गंडकी प्रदेश को अधिवेशन अंतर्गत बंद सत्र शुरू हो पोखरा में जारी अधिवेशन में हिजो पेश कर राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक प्रतिवेदन मथि कही बेर पीछे समूहगत रूप में छलफल शुरू होने प्रदेश कमिटी को नेतृत्व का लगी आज बेलुकी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने हमारा सहकर्मी जनाया प्रदेश कमिटी अध्यक्ष में मयानाथ अधिकारी रवराज शर्मा बीच प्रतिस्पर्धा होने देखिए अधिकारी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी निकट र शर्मा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूंग निकट मान पार्टी नेतृत्व ने नेतृत्व चयन में सर्वसम्मत को प्रयास खोजना र पैनल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिए गंडकी में पैनल मार्फत नई प्रतिस्पर्धा होने संभावना रहे स्रोत को दावी नौ सय सात प्रतिनिधि सहभागी अधिवेशन एक सय पैंसठी सदस्य कमिटी चयन होने इसबीच सुर्खेत को वीरेन्द्रनगर में संपन्न कर्णाली प्रदेश को अध्यक्ष में गुलाबजंग शाह निर्वाचित होध्यक्ष में टेकराज पछाई सचिव में ध्रुव कुमार शाही उपसचिव में रविन्द्र राज शर्मा र रमेश कुमार शाही विजयी होधिवेशन एक सय पैंसठी सदस्य प्रदेश समिति चयन कर कोशी प्रदेश कमिटी को अध्यक्ष में घनश्याम खतीवड़ा निर्वाचित होतीवड़ा ने प्रतिस्पर्धी विनोद ढका हरा अध्यक्ष में निर्वाचित हो 
लम्पी स्किन रोगबाट लुमिनी प्रदेशमा 9611 पशुको मृत्यु भएको छ प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी लम्पी स्किनको संक्रमणबाट सो संख्यामा गाई भैंसी मरेका हुन् कुल 1,92,018 पशु संक्रमित भएकोमा 1,18,129 पशुको उपचार गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ प्रदेशभरि हालसम्म 75000 420 पशुमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको निर्देशनालयका निर्देशक प्रवेश सिंह कुवरले जानकारी दिनुभयो प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै रोल्पामा 3491 तथा रुकुममा 2062 पशुको मृत्यु भएको छ त्यस्तै पिउठानमा 811 दाङमा 776 रुपन्दहीमा 447 पशु मरेको निर्देशनालयले जनाएको छ पर्साको बिरगन्ज स्थित एक गल्ला स्टोरमा अनधिकृत रूपमा भण्डारण गरिएको ठूलो परिमाणको केराउ प्रहरीले बरामद गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बिरगन्ज महानगरपालिका 16 स्थित रेलवे सडक खण्डमा 46 वर्षीय अजय साहले सञ्चालन गरेको जयमा गल्ला किराना स्टोरमा अनधिकृत रूपमा भण्डारण गरिराखिएको 2325 किलो केराउ बरामद गरेको हो बरामद सो परिमाण बराबर बराबर को केराव को बजार मूल्य दुई लाख उनानसी हजार रुपए यार रहे कुछ जिला प्रहरी कार्यालय का प्रहरी नायब ऊपर एक चेक डीएसपी कुमार बिक्रम था पाले जानकारी दिनु भायो बरामद केराव था पानु संधान तथा कार्रवाई का लागी बिरगंज बंसार कार्यालय में बुझाई एक डीएसपी था पाले बतानु भायो कांतिपुर डाय अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले लामकुटेको टोकाइबाट सर्ने मलेरिया विरुद्धको दोस्रो खोपलाई अनुमति दिएको छ दुई वर्ष अघि WHO ले मलेरिया विरुद्धको RTSS खोपलाई अनुमति दिएको हो मलेरिया विरुद्ध बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने R21 म्याट्रिक्स नामक खोपलाई समेत अनुमति दिएको WHO ले जनाएको छ मेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको अनुसन्धान टोलीले सो खोप आविष्कार गरेको हो मलेरियाको समस्या भएका मुलुकलाई विश्व खोप कार्यक्रम गावी अन्तर्गत खोप प्रदान गरिने रेट्रसले उल्लेख गरेको छ खोप युनिसेफले समेत खरिद गरेर प्रभावित मुलुकलाई दिने डब्ल्युएचओ ले जनाएको छ सो खोपको उत्पादन गर्ने अनुमति भारतको सीरम इन्स्टिट्युटले पाएको छ डब्ल्युएचओ बाट अनुमति पाउने आशामा सो कम्पनीले 2 करोड खोप उत्पादन गरिसकेको समेत जनाएको छ अब खेल प्रसंग एशियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल पराजित भएको छ चीनको झेजिङ युनिभर्सिटीको मैदानमा इन्डियालाई कडा टक्कर दिएको नेपाल 23 रनले पराजित भएको हो यो हारसँगै क्रिकेटबाट पदक जित्ने नेपालको सम्भावना समाप्त भएको छ स्वर्ण पदकको बलियो प्रत्याशी भारत भने यस जितपछि सेमिफाइनल प्रवेश गर्न सफल भएको छ जितका लागि 203 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 179 रन मात्र बनाउन सक्यो नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 32 कुशल भुर्तेलले ठाईस तथा कुसल मल्ल र संदीप जोराले समान 29 29 रन जोडे यस्तै आसिफ शेख 10 कप्तान रोहित पौडेल 3 सुम्पाल कामी गुलशन झा 6 रनमा आउट भए इन्डियाका रवि विष्णुइले सर्वाधिक 3 तथा अर्शदीप सिंह र आवेश खानले समान दुई दुई विकेट लिए यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 202 रन बनाएको थियो भारतका यशस्वी जयसवालले सर्वाधिक 100 रनको शतकीय इनिङ खेले अन्तर्राष्ट्रिय करियरको पहिलो शतक प्रहार गरेका जयसवाल भारतका लागि टी20आईमा शतक प्रहार गर्ने सबैभन्दा युवा खेलाडी बनेका छन् रिनकु सिंह 37 रनमा अभिषेक रहे शिवम दुबे र ऋतुराज गायक वार्डले समान 25 25 रन जोडे नेपालका दीपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 ओभरमा 31 रन खर्चेर 2 विकेट लिए सोमपाल कामी र संदीप लामिछानेले समान 1 एक, एक विकेट हात पारे एसीआर अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपाल इरान सँग पराजित भएको छ समूह बी को आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल इरान सँग 43 19 ले पराजित भएको हो यसअघि समूहको पहिलो खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई